പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പദവികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധി ആരാധന പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സമയമെടുത്തവരെ ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം നല്ല പിതാവേ ഒരു പകൽ കൂടെ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ പകൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ തന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ പാട്ടുകൾ പാടി അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി മാറുവാൻ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ വചന ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ അനു അനുഭവിക്കുവാൻ അതിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലുകളും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികളും പ്രാപിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ ആശീർവാദം പറയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയുടെ വലിയ പകർച്ചകൾ കർത്താവ് നൽകണം വചനത്തിൽ കൂടെ വിടുതലുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതവും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നിസ്തുല നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുക ാണ് മാനവും പുകഴ്ചയും സകല സ്തുതിയും അങ്ങേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് കയറ്റുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മഹത്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ആദ്യ അവസാനം ഭരിച്ചു നടത്തിയാലും യേശുവിൻ നാമത്തെ തന്നെ ആമേ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും സ്തോത്രത്തിനെന്നും യോഗ്യരെ സകല നാം പാടുന്നു ദൈവം പരിശുദ്ധൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം യേശുവേ സ്തോത്രത്തിനെന്നും സകല നാടുന്നു ദൈവ പരിശുദ്ധൻ ഓ ദൈവ പരിശുദ്ധൻ
സകല സൃഷ്ടികളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമേ എന്റെ പകലിൽ അങ്ങേ ആരാധിപ്പ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു Praise the Lord. The Lord is 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 the Lord. ുള്ളവേ സ്തുതിക്ക നീ പറനെ നന്മകൾ കൈ സ്തുതിക്കാം സ്തുതിക്കാം എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകട്ടാ എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകട്ടാ എന്നുള്ളവേ എന്നുള്ളവേ സ്തുതിക്ക നീ പറനെ പല 
ശോധനകൾ വരുമ്പോ ആരങ്ങൾ പെരുവിടുമ്പോ പല ശോധനകൾ വരുമ്പോ ആരങ്ങൾ പെരുവിടുമ്പോ നിന്റെ കാത്തു ചുറ്റിച്ചൊരു കാത്തരന്തോ നിന്റെ കാരണം ചുരമ്പു നിന്റെ കാത്തു ചുറ്റിച്ചൊരു കാതരന്തോ നിന്റെ
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയത്തിന്റെ സകല പ്രശ്നത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നു പകൽ കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വിടുതൽ തന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്താൽ വിളിച്ചു പറയുക ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാണ് ഐ ആം ഫ്രീ ഹലോ ഞാൻ കർത്താവിൽ സ്വതന്ത്രനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇനി ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്തല്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കും ൽക്കാലം ആ വലിയ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവജനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പറയണം അങ്ങാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം അങ്ങാണ് എനിക്ക് ആശ്രയം എന്റെ ഇമ്പവും ഇണയും എല്ലാം അങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേരാ Thank you, Lord. Aswasam niye, Aswam niye, Ange jana radikyum. Imbavum niye, Ina illa namam. അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും ആശ്വാസം നീ ആശ്രയം നീ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും ഇടയില്ല നാമത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറയാമോ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ Hallelujah 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 Hallel
കഴിഞ്ഞ ഏറെക്കുറെ ഒരു മാസമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആലോചന തന്നതും നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതുമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ദൈവിക അധികാരം എന്നിവ ബാഹ്യലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും വിജയപ്രദമായി നാമും ദൈവസഭയും മാറുവാനും കഴിയുന്നിടത്തോളം ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ഈ മെസ്സേജ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം ദൈവിക അധികാരം ദൈവിക കൾച്ചർ അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വിശാലമായ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ പരമാവധി ബിറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ആ ഫ്രെയിം നിറയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇതാണ് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഞാനത് വിശദമായി പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തൊടുന്നു ആ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവം ദൂതന്മാരെ പാർപ്പിച്ചു അങ്ങ് സ്ഥിതിയിൽ ഏറെക്കുറെ ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി അതിനുശേഷം വേദപുസ്തകം തരുന്ന സൂചനകളിൻ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ലൂസിഫർ ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുകയും ലൂസിഫറിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ലൂസിഫറിനെ പാർപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഭൂമി അങ്ങനെ ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ലൂസിഫറിനെ പാർപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ ലൂസിഫറിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോളനികളിൽ ഒന്നാക്കി പണിയുവാൻ വളർത്തുവാൻ ലൂസിഫറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ട് ദൈവിക കൾച്ചറിൽ നിൽക്കുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലാതെ ദൈവിക മാനദണ്ഡത്തിൽ പോകുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലാതെ അവൻ്റെ സ്വന്തം ആശയത്തിലും സ്വന്തം കൾച്ചറിലേക്കും ഭൂമിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ കോളനി എന്നതിന് പകരമായി തൻ്റെ സ്വന്തം കോളനിയായി ഈ ഭൂമിയെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രഭുവായി അധിപതിയായി ഭരിക്കുവാൻ അവൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടു അതിനാവശ്യമുള്ള ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ അവനിവിടെ ചെയ്തു ചിലതിൻ്റെയെല്ലാം സൂചനകൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ചിലതിൻ്റെയെല്ലാം സൂചനകൾ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭൂമി കുഴിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ പണ്ടിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുതകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടാറ
ചിലതിൻ്റെ എല്ലാം സൂചനകൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇവ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ ഏറെക്കുറെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്ന് മനസ്സിലാവും ലൂസിഫറിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദൈവം മാറ്റുകയും അദ്ദേഹത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ അധിപതി എന്നവൻ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആകാശത്തിൻ്റെ അധിപതിയായിരുന്ന ലൂസിഫർ തിരിച്ച് ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആകാശവും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും ദൈവം ഏത് വചനത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചുവോ അതേ വചനത്താൽ തന്നെ പാഴും ശൂന്യവും ആക്കി മാറ്റി രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആശയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുമുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും ഇന്നുള്ള ഭൂമിയും എന്ന് രണ്ടായി ഭൂമിയുടെ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്താൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്ന പദം കൊണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്തെ ജലപ്രളയമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല കാര്യം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയെങ്കിലും ഭൂമി നശിച്ചിട്ടില്ല വീണ്ടും അതിനെ ദൈവം വളർത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് ഏതോ ഒരു പ്രളയം നടന്നുവെന്നും ആ പ്രളയത്തിൽ വൻ നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ശാസ്ത്രലോകം അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ തരുന്നുമുണ്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആകാശവും അഥവാ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കോസ്മോസ് അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റി ഇന്നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതോടുകൂടെ ലൂസിഫറിന് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് വസിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളെ നിരസിക്കുകയും പകരം മനുഷ്യർ ഇവിടെ പാർക്കത്തക്കവണ്ണം ഇന്നുള്ള ഭൂമി ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു പണ്ടത്തെ ഭൂമിയെ ലൂസിഫറിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പാഴും ശൂന്യവും ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ലൂസിഫറിന് ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനകൾക്കും ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അവരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ ശേഷം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഭൂമി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാഴും ശൂന്യവും ആയിരുന്ന ഭൂമിയെ ആറു ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം പുനരുദ്ധരിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ദിവസത്തിന് എത്ര മണിക്കൂർ വീതം ദൈർഘ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ മാനുഷിക കണക്കുകളിലെടുത്താൽ എത്ര വർഷം വീതം ദീർഘ ദൈർഘ്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇന്നുള്ള ഭൂമിയിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ സാദൃശ്യവും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരൂപവും ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന് പകരം സ്ഥാനാപതിയായി ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് അത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ക്രിസ്തുവിന് പകരം സ്ഥാനാപതികളായി ഇവിടെ വസിക്കേണ്ടതിനെന്ന് അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ഞാനതിന് കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം ദൈവത്തിൻ്റെ വൈസ്രോയിയായി ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആ സാം ആ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ആ ആ ആ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വൈസ്രോയിയായി ഇവിടെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ആദം ഹൗമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു കേവലം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവും മാത്രമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നിസ്വ അത് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്ത്രമായ തേജസ്സും ബഹുമാനവും വരെ അവനെ അണിയിച്ചുവെന്ന് എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്നു നീ അവനെ നിൻ്റെ സകല കൈകളുടെയും പ്രവർത്തികൾക്ക് അധിപതിയാക്കി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചുവെന്ന് കാണാം ആദാം ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദാം ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീ ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വാഴുക എന്നത് രാജാവിൻ്റെ വാഴ്ചയെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ന് മറക്കരുത് നാം ഇന്ന് വസിക്കുന്നതായ ഡെമോക്രസിയും ദൈവം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതായ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും കിങ്ഡവും തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തിനും ഒരു രാജാവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് വേണം ഒരു ഭരണാധികാരി വേണം അതെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി കിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ യേശു തന്നെ ദൈവം തന്നെ ഇതിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു രണ്ട് അതിനൊരു
ഒരു ഡെമോക്രസിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിയമാവലി ഇവിടുത്തെ ജനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻപ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് ജനത്തെ ഭരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ നിയമാവലി രാജാവാണ് എഴുതുന്നത് രാജാവ് തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്നു അതിൻപ്രകാരം രാജാവ് ജനത്തെ നിർബന്ധമായി അതിലൂടെ നടത്തുന്നു ഇതത്രേ രാജ്യത്വവും ഡെമോക്രസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാമെല്ലാം ഇന്ന് ഡെമോക്രസികളിലാണ് പാർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്വത്തെ അധികം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ വാഴുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് അല്പം കൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാകും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആകാശവും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും ലൂസിഫറിന് വസിക്കത്തക്കതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ആകാശവും ഇന്നുള്ള ഭൂമിയും ലൂസിഫറിന് വസിക്കത്തക്കതല്ല പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ വസിക്കത്തക്കതാണ് ഈ മണ്ണിൽ വസിക്കേണ്ട ു വേണ്ടി ദൈവം ആദം ഹൗമാരോട് നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി വാഴുക രാജതുല്യമായി വാഴുക എന്ന പദം പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ അധികാരത്തെ ദൈവം മനുഷ്യന് കൈമാറിയതായി കാണാം ഭൂമിയുടെ അധികാരം ദൈവം മനുഷ്യനെ കൈമാറിയ ശേഷം നീ ഇവിടെ ഭരിക്കുക ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നെ ആക്കുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം ഏതനിൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ ആക്കി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് പ്രധാന കൽപ്പനകൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തോട്ടം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനും രണ്ട് തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതിനുമാണ് എന്നും ദൈവം എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്താക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് എൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് മറക്കരുത് പുതിയ നിയമഭാഷയിൽ നാം ദൈവ ദൈവത്തിന് അംബാസിഡേഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം ദൈവത്തിന് കാര്യവിചാരകന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് കാര്യവിചാരകന്മാരായി ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമാക്കിയ തോട്ടത്തിൽ മറ്റാരും കടക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അരുതാത്തതൊന്നും കടക്കരുത് അതിന് കാവൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പന മനുഷ്യനെ പാലിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോകുകയും പാമ്പിൻ്റെ ചതിയിൽ അകപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെയും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കേവലം ഒരു പെൺകുട്ടി അവ അന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് മറക്കരുത് അവൾ ഒരമ്മയായിട്ടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ പാപം ചെയ്യാതെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ലായിരുന്നുവോ മാനവവർഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുന്നതും ഭൂമിയെ മൊത്തത്തിൽ അധപ്പതിച്ചു കളയുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരിഹിതത്തിൻ്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അവ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവയെ ദൈവത്തിന് തടഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അവയെ പഴം പറിച്ചു തിന്നു അതിനുവേണ്ടി പാമ്പ് പ്രേരിപ്പിച്ചു അവ പഴം പറിച്ചു തിന്നു അത് അവൾക്ക് ദോഷമായി തീർന്നു മാനവവർഗത്തിന് ദോഷമായി തീർന്നു അതേ പഴം തന്നെ ആദമിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ആദം അത് തിന്നുകയും ചെയ്തു അതും മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദോഷമായി മാറി ഇപ്രകാരം ദോഷമായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടതിന് ആദമിനോടോ ഹൗവയോടോ അരുതെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബലാത്കാരേണ ആ പാപം ചെയ്യാതെ വണ്ണം പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പറയാഞ്ഞിട്ടല്ല തക്ക സമയത്ത് തടയാഞ്ഞിട്ടാണ് പറിച്ചു തിന്നത് എൻ്റെ മറുപടി തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ അടക്കി വാഴുക എന്ന് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മനുഷ്യന് ദൈവം കൈമാറി മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തതായ അധികാരം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചറിൽപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവിക അധികാരം എന്ന ആശയത്തിലൂടെ പോകുവാനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരുന്ന അധികാരത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറല്ല കാര്യം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കുകയില്ല ദൈവം തന്നെ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന ദൈവം തന്നെ വെച്ച പ്രമാണം ദൈവം തന്നെ കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്നെ കൊടുത്ത നന്മയാണ് ഭൂമിയുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അടക്കി വാഴുക അടക്കി വാഴുന്ന മനുഷ്യനോട് അരുതെന്ന് പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല കാര്യം അത് ദൈവം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനെ ലംഘിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ തൊടാൻ പോകുകയാണ് തുടർന്ന് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പുറകോട്ടുള്ള പടികൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ വരെ സന്ദർശിക്കും എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ വരെ സന്ദർശിക്കും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ മൂന്നും നാലും തലമുറകൾക്ക് വരെ ഉണ്ടായേക്കാം ഞാൻ ആ ശിക്ഷ എന്ന പദത്തിൽ തൽക്കാലം ചില മിനിറ്റുകൾ നിൽക്കട്ടെ പിന്നീട് ഞാൻ അവിട
തേണ്ട ഈ ശിക്ഷ തീരുന്നില്ല ഇത് തുടരുകയാണ് ഔവ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഔവ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചതായ ശാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം മൂന്നും നാലും തലമുറകൾ കൊണ്ട് മാറുന്നില്ല ഇന്ന് അനേക തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും സ്ത്രീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ മുഖത്തെ വിയർപ്പോടുകൂടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തുടരുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ നാലും അഞ്ചും തലമുറകൾ കൊണ്ട് തീരാതെ വണ്ണം നിത്യശാപമായി ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ കേവലം ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ഒരു തലമുറയിൽ തീരേണ്ടതാണ് പോട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയമത്തിൽ നാലും അഞ്ചും തലമുറ വരെ അത് നീണ്ടുവെന്ന് വന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇന്നും അത് നിൽക്കാതെ തുടരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും മാനവവർഗത്തെ മുഴുവനും ശാപത്തിലേക്ക് അഴുത്തിയതായ തലമുറ 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 തലമുറയായി ആയിരമായിരം തലമുറകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതായ ഈ മഹാശാപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായ ആ പാപക്രിയ ചെയ്യാതെ വേണം മനുഷ്യനെ തടയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം ദൈവമേൽപ്പിച്ച അധികാരമാണ് നീ അടക്കി വാഴുക അടക്കി വാഴുവാനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പാമ്പിൻ്റെ ചതിയിൽ അകപ്പെടുകയും പാപത്തിലകപ്പെടുകയും അരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുകയും ദൈവപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഭൂമിയുടെ അധികാരത്തെ തേണ്ട വീണ്ടും സാത്താനെ ഒരു ഭാഗികമായെങ്കിലും എടുക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവനീ ഭൂമിയുടെ പ്രഭു എന്ന് വീണ്ടും അവനെ വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്നവൻ അറിയപ്പെടത്തക്കവണ്ണം വീണ്ടും അവൻ്റെ കയ്യിൽ അധികാരങ്ങൾ ചെലുത്തുകയായിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ പോക്കിൽ ദൈവം പലരെ ഉപയോഗിച്ചു പലരെ ഉപയോഗിച്ചു ഒടുവിൽ ദൈവം വരെ അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അബ്രഹാമിലൂടെ ഇസ്രയേൽ എന്ന ഒരു ജാതിയെ സംജാതമാക്കി ഇസ്രയേൽ ജാതി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നും തൻ്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശുവിന് ജനിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു വർഗത്തെ ഒരുക്കിയെടുക്കണമെന്നും ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയും പുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തു അങ്ങനെ കന്യകയാകുന്ന മറിയയിൽ ഈ യഹൂദ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി നമുക്കായി ബലിയായി മാറുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കാൽവറിയിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി തരികയും ചെയ്തു എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ തൻ്റെ പത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ആ എരിശലേമിലെ മാളികയിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ യേശു ഊതി യോഹന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് അവരുടെ മേൽ ഊതി എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുക പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകലബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവം ഒരു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അനുവാദം കൊടുത്തു വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പത്താമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലും യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചില അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു എന്ന് ഘോഷിക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കണം രണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സകലവിധ രോഗത്തിൻ്റെ മേലും വ്യാധിയുടെ മേലും നിങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചില അധികാരങ്ങൾ തരികയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പുറകോട്ടിറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതെൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് മനുഷ്യനെ ദൈവം തോട്ടത്തിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതൊരാത്മാവായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരാത്മാവായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗത്തിലാണ് സൃഷ്ടി നടന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കാരണം വരുവീൻ നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നോട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെ മാത്രമേ ദൈവം സഹകരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അത് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനാം ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവവുമാണ് അങ്ങനെ ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ പാർപ്പിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലാണ് പക്ഷേ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തും അന്നുണ്ടായിരുന്ന കോസ്മോസും മാറ്റി ഒരു പുതിയ കോസ്മോസിലാക്കിയതിനാൽ ഈ പുത്തൻ കോസ്മോസിൽ വസിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഈ കോസ്മ
പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ശരീരമാണത് ആ ശരീരത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ശരീരമില്ലാതെ ആത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വരുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് ഇല്ലീഗല ഭൂമിയുടെ അധികാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അടക്കി വാഴുക എന്ന അരളപ്പാട് ലഭിച്ച ആദമനും ഹൗയ്ക്കും പാപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമായി അവരെ പിടിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പദം വളരെ പ്രധാനമാണ് ദൈവത്തിന് അരുത് എന്നവരോട് കൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അരുത് എന്നവരെ നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു ബലം പ്രയോഗിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ പാപം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതെ വേണം ബലം പ്രയോഗിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്രകാരം ഒരു ബലപ്രയോഗം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇല്ലീഗലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ തന്നെ അത് നിയമവിരോധമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ അടക്കി വാഴുക എന്നതാ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുകയില്ല ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പോലും ഒരു ശരീരമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇവിടെ നൈസർഗികമായി നടക്കേണ്ട നാച്ചുറൽ ഫിനോ മിനാസ് ഫലതുണ്ട് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു വൈകിട്ട് അസ്തമിക്കുന്നു അത് നാച്ചുറലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഋതുഭേദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു വെയിലുദിക്കുന്നു തണുപ്പ് വരുന്നു മഞ്ഞു വരുന്നു വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു താഴുന്നു ഇതെല്ലാം നാച്ചുറലാണ് പക്ഷെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് പോലും അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ് കാര്യം ശരീരമില്ലാതെ ദൈവത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരാത്മാവിനോ ഈ മണ്ണിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഇല്ലീഗലാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്കൊരാത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാനൊരാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ കാര്യം ആ ആത്മാവിന് വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശരീരത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ശരീരത്തെയാണ് ദൈവം ആത്മാവിനാൽ നിറച്ച് അധികാരപ്പെടുത്തിയത് പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് നിറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായ ദൈവിക അധികാരങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അളവിൽ ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് പോകുവാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നര അനുഗ്രഹമായി അനുഭവിപ്പാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ശരീരമില്ലാത്ത ഏതാത്മാവും ഇവിടെ ഇല്ലീഗലാണ് ശരീരമില്ലാത്ത ഒരാത്മാവിനും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആ ദൈവം ഒരധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയൊരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇല്ലീഗല ഉദാഹരണത്തിന് മോഷണം എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചും നിയമം അനുസരിച്ചും ഇല്ലീഗല പക്ഷെ മോഷ്ടിക്കുന്നവർ പലരുണ്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നവർ ഇല്ലെന്നല്ല മോഷണം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടില്ല മോഷണം ഇല്ലീഗലായി നിയമത്തിന് വിരോധമായി മാറി കുറ്റകരമാക്കി മാറ്റി ഭൂമിയിൽ ശരീരമില്ല ഒരാത്മാവ് വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റകരമാണ് അനുവദനീയമല്ല ആകയാൽ ഏതാത്മാവിനും ഒരു ശരീരം വേണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് ഏതാത്മാവിനും ഒരു ശരീരം വേണം ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാവ് ഇല്ലീഗലായതുപോലെ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരവും ഇവിടെ ഇല്ലീഗല അത് മരിച്ചു ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം ഇവിടെ ഇല്ലീഗലാണ് അത് മരിച്ചു പോകും എന്നിലേക്ക് ദൈവമയച്ച ആത്മാവ് എന്നിൽ നിന്ന് പോയാൽ തുടർന്ന് ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഇല്ലീഗലാണ് അത് കുഴിച്ചിട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അതിനെ എടുത്ത മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരണം എടുത്ത ഘടകങ്ങളിലേക്ക് അത് തിരികെ പോകണം പഞ്ചഘടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് എടുത്തതെങ്കിൽ പഞ്ചഘടകങ്ങളിലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തോ ഭൂമിയിലെ പൊടിയിലേക്ക് അത് തിരികെ പോകണം എന്നത് ദൈവിക വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്രകാരം ഇൽ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരവും ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാവും അതിൽ തന്നെ ഇല്ലീഗല ദൈവത്തിനും ഒരു ശരീരം ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അനേക ആളുകളെ വിളിക്കുകയും അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാം ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ശരീരം അതിനുണ്ടായിരിക്കണം ഒരാത്മാവ് അതിനുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കൂടാതെ മനുഷ്യൻ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരാത്മാവില്ലാതെ ശരീരത്തിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുമതി കൂടാതെ മനുഷ്യനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ സഹകരണമില്ലാതെ ദൈവമൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ്
ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന പലരെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം ഹാനോക്ക് എന്നൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരിക്കും ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നുവെന്ന് കാണാം മുന്നൂറ് വർഷം തൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുകയും അതേസമയം കുടുംബജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്തു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണാം കുടുംബജീവിതം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല വിശുദ്ധമായൊരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ പവിത്രമായൊരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിപ്പാൻ ദൈവപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ഹാനോക്കിന് കഴിഞ്ഞു നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന ഒരാളാണ് നോഹയെ തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവം നീതിമാൻ എന്ന് കാണുകയും നോഹയെ കൊണ്ട് അനേക വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു ജലപ്രളയത്തിലും മറ്റും നോഹ അങ്ങേയറ്റം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു വരിക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ സന്തതിയായി ഒരുവൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഏതെൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഞാൻ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞത് നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സന്തതിയെ മണ്ണിൽ അയക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് ഒരാൾ വേണം അതിനുവേണ്ടി ഒരബ്രഹാമിലൂടെ ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ദൈവം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തേണ്ട പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാം ദയവായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കാമോ അബ്രാമിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ യഹോവ അബ്രാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു നീ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക അബ്രഹാമിനെ ദൈവത്തിന് വളർത്തണം ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അബ്രഹാം എന്നായിരുന്നില്ല അബ്രാം എന്നായിരുന്നു അബ്രാം എന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അബ്രാം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു അബ്രാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുകയും അബ്രാമിനെ ദൈവം വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രാം ഇനി മുതൽ അങ്ങയോട് ഞാൻ ഒരു നിയമം ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് അങ്ങ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കണം എനിക്കൊരു മനുഷ്യനോട് കൂടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കത്വം നിർബന്ധമാണ് ആകയാൽ അങ്ങ് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം രണ്ട് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങേ അബ്രാമെന്നല്ല ഇനി മുതൽ വിളിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാം എന്ന് വിളിക്കണം എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരുവനെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ഒരുവനെ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൾച്ചറിൽ ഞാൻ ഒരുവനെ ആക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വർഗീയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ മാതൃകയിൽ നടക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരുവനെ ാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും ഞാനാണ് നിയമിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മേലുള്ള വിളി അനുസരിച്ച് അങ്ങ് ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകണം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്ന അബ്രാമിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ജാതിയാക്കും ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ പോക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ നടപ്പ് കൊണ്ട് തെളിയിച്ച അബ്രാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങ് കേവലം ഒരു ജാതിയുടെ പിതാവ് മാത്രമായി തീരുകയില്ല അങ്ങ് ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവായി മാറും മുഴു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആകെപ്പാടെ ഉള്ളവർ അബ്രഹാമിന്റെ ആത്മിക സന്തതി എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു യഹൂദ ജാതി അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരൻ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർന്നു ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കും ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കും ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലുള്ള അനവധി വിഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ള അനവധി വിഭാഗങ്ങൾ യഹൂദ മാർഗത്തിലുള്ള ചില വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ബഹുജാതികൾക്കും അബ്രഹാം പിതാവാണ് എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു അവർ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു അബ്രഹാം നമ്മുടെ പിതാവായിട്ടുണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാ അബ്രാമിനെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അങ്ങ് നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കണം രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേര് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ തരുന്ന പുതിയ പേര് അങ്ങേക്ക് ഇരിക്കണം ദൈവമേ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുവരെ ഒരു പേരിനാൽ അറിയപ്പെട്ട ആളിനെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് വേറൊരു പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളിന് സഹിക്കാവുന്നതല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് കേവലം എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നടക്കുന്ന എന്നോട് നാളെ മുതൽ നിൻ്റെ പേരിതല്ല വേറൊന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗ
ഉടുപ്പിടാറുണ്ട് നാളെ ഒരു ജിബ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജിബ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്കൊരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കാര്യം പടി പരിചയിച്ചു വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് മനുഷ്യന് പ്രയാസമാണ് അബ്രാമേ അങ്ങയുടെ പേര് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അടുത്തത് ഇനി മുതൽ അങ്ങ് പരിച്ഛേദന ആചരിക്കണം അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ചണ്ട പരിച്ഛേദന ആചരിക്കണം ഞാൻ തരുവാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങളും കൾച്ചറുകളും മൊത്തമായി അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് ആക്കണം ആ ചേഞ്ചിലൂടെ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കെൻ്റെ നിയമം അങ്ങയോടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവവുമായി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമാണത്തിൽ വന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന ലോത്ത് അബ്രഹാമിനെ വിട്ടുപിരികയും തൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായിരുന്ന ലോത്ത് സോതോങ്കോമോറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിനുള്ള പ്രതിനിധി പ്രധാനമായും അബ്രഹാമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അബ്രഹാം താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല അബ്രഹാമിനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭരണം നോക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധികാരിയാണ് മാത്രമല്ല തൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്ത് പോയിരിക്കുന്ന ഇടത്തും ഭാഗികമായ ഒരു അധികാരം അബ്രഹാമിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ് അബ്രഹാമെ സോതോമിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സോതോമിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വളരെ ആകയാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അവിടെ കയക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ ആ നാടിനെ നശിപ്പിക്കും പക്ഷേ അബ്രഹാമിനെ അറിയിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ഒരാളിനെ ഒരധികാരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ തൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയണം അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മനുഷ്യരാകുന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നിടത്തോളം അങ്ങ് നീതിയുള്ളവനെ അനീതിയുള്ളവനെയും ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല നീതിമാനെ അധർമ്മിയോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല അതല്ല അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ദയവായി നോക്കാമോ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് പിന്നെ യഹോവ സ്വതോമിൻ്റെയും ഗൊമോരയുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാപം അതികഠിനവുമാകുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയ നിലവിളി പോലെ അവർ കേവലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി അറിയും എന്നരളി ചെയ്തു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അത് അറിയിച്ചു അബ്രഹാം പതുക്കെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അബ്രഹാമും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗുകളാണ് കാണുന്നത് അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ നീതിമാനെ അധർമ്മയോടുകൂടെ കൊന്നുകളയുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിളിക്കും അഭയയാചന എന്ന് വിളിക്കും മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുക എന്ന് ചിലർ പറയുന്നതായി കാണാം ഒരുവന് വേണ്ടി വേറൊരുവൻ വാദിക്കുക എന്ന ആശയമാണ് സോതോമിനും ഗോമോറയ്ക്കും വേണ്ടി അബ്രഹാം ദൈവം മുമ്പിൽ വാദിക്കുക അബ്രഹാം തനിക്ക് ലഭിച്ച അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത്തരം ലഭിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് തൊടുന്നത് കൊള്ളാം പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞു ഒരു യജമാനന്റെ തോട്ടത്തിൽ നട്ട ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു ആ നട്ടിരുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ ഫലമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതിന് തോട്ടക്കാരൻ ചെന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം നോക്കിയിട്ടും അതിൽ ഫലം കാണാഞ്ഞതിനാൽ തേണ്ട യജമാനൻ ആ തോട്ടത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്നവനോട് ഗ്രഹവിചാരകനോട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളിനോട് കൃഷിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്ക് കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലം നശിപ്പിക്കുകയാണ് വളം കളയുകയാണ് ഈ വൃക്ഷം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുവാൻ വേലക്കാരന് കഴിയുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു ഗ്രഹവിചാരകന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയാ ഇല്ല യജമാനനെ ഇന്ന് വെട്ടിക്കളയുവാൻ പറയരുതേ ഞാനതിന് ചുറ്റും ഒന്നുകൂടെ കിളച്ച് വളമിട്ട് നോക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഫലം കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും അതുപോലെ ട്രയൽ നടത്തുവാനും ഫലം കായ്ക്കുമോ എന്ന് നോക്കുവാനും തക്കവണ്ണം യജമാനന്റെ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഉടമസ്ഥന്റെ താല്പര്യത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ഗ്രഹവിചാരകന് കഴിയും എന്ന് മറക്കരുത് ഗ്രഹവിചാരകൻ അത് ചെയ്തു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിരോധമായി നിൽക്കുകയാണ് നോ കർത്താവേ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ അധികാരത്തിലും എൻ്റെ 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 കൺട്രോളിലും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ
ചോദിക്കരുതേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ച് പേർ കുറഞ്ഞു പോയാലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കും മുന്നോ നിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ എനിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അബ്രഹാം നാൽപ്പത് വന്നു നാൽപ്പത് വന്നേച്ചു പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ഉള്ളെങ്കിലോ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല നശിപ്പിക്കത്തില്ല അബ്രഹാം മുപ്പത് പേരെന്നാക്കി പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവരവരുടെ സമയത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് അവസാനം പത്ത് പേരെയിലെത്തി കർത്താവ് ഒരു പത്ത് നീതിമാന്മാർ സോതോമിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പറവാനുള്ളത് നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല നീതിമാനെ നീതികെട്ടവനോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നത് നിന്റെ നിബന്ധനയാണ് എനിക്കത് പാലിച്ചേ മതിയാകും അങ്ങനെ ദൈവദൂതന്മാർ സോതോമിലേക്ക് എത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം സോതോമിലെത്തിയ ദൂതന്മാർ തേണ്ട സോ ലോത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനേഴ് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അവൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടിപ്പോകാം പുറകോട്ട് നോക്കരുത് ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങും നിൽക്കുകയും നിൽക്കുകയും മരുത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടേക്ക് ഓടിപ്പോകാം നീ അവിടെ എത്തുവോളം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ എത്തുവോളം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ആ ചരിത്ര ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ സോതോമിലെത്തി സോതോമിന്റെ തെരുവിൽ അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോത്ത് അതറിഞ്ഞു നീതിമാനായിരുന്ന ലോത്ത് നീതിമാനായിരുന്ന ലോത്ത് ഇന്ന് വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാൻ എന്ന് ബൈബിൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു ചുറ്റും പാർക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് വലഞ്ഞു പോയ നീതിമാനായ ലോത്ത് രണ്ട് ഈ മനുഷ്യർ തെരുവിൽ അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ പട്ടണം പാപം നിറഞ്ഞതാണ് ഇവരെ പാപത്തിലേക്ക് ജനം വലിച്ചിഴയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിൻ്റെ തെരുവിൽ അന്തി ഉറങ്ങരുത് അടിയനോടുകൂടെ ഭവനത്തിൽ വരയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലം വരെ കുനിഞ്ഞു തൊഴുതവരെ സ്വീകരിച്ച് ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായ ദൂതന്മാർ ആ പട്ടണം പാപമുള്ളത് എന്ന് കണ്ടു ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കിവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ വിളിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്നിടത്തോളം ഇതിനോട് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുവാൻ അബ്രഹാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല പാപ്പാതം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം അബ്രഹാമിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഒരു അധികാരമേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഈ പട്ടണത്തോട് ഒരു ദോഷം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ല കാര്യം അബ്രഹാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുമതി അൻപത് മുതൽ പത്ത് വരെ താണുവന്നു അവസാനം അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുമതി അനുവാദത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രമേ നീതികെട്ടവരെ ന്യായം വിധിക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് നീതിമാനായ ലോത്തിന് ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ലോത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് തേണ്ട ദൈവദൂതന്മാർ ആ ലോത്തിനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു പട്ടണത്തിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളുക ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും ദൈവം കരുണ ചെയ്ത് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് സോതോങ്കോ മുറയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മലമുകളിലേക്ക് ഓടുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോത്തിൻ്റെ മറുപടി യജമാനന്മാരെ അവിടം വരെ ഓടുവാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആ പർവ്വതമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അല്ല ദൈവത്തിന് ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ അടുക്കൽ സോവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ ഞാൻ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കാറുള്ളപ്പോൾ അനേക പ്രസംഗകർ പറയാറുള്ളതുപോലെ ഞാനും പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റും പെർഫെക്റ്റ് സിലക്ഷനും പെർമിസീവ് സിലക്ഷനും ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സിലക്ഷനിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഐഡിയയിൽ ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ പെർമിസീവായി വേറെ പലതും കാണും ചോദിച്ചാൽ അനുവദിക്കാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്ന വേറെ പലതുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടേക്കൊന്ന് പോകുവാൻ ഈ സോവാർ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ എനിക്ക് അനുമതി തരേണം അവിടെയാണ് ദൈവദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് പോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നീ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് വരെ ഈ പട്ടണത്തോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുമതിയില്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സാധ്യമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളും പാർക്കുന്ന
പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു മോശയെ കണ്ടു മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി എൻ്റെ കടുക്കലെത്തി അവരുടെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ എൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു വരിക ഞാൻ നിന്നെ ഫറവണ്ടി അടുക്കിലേക്ക് അയക്കട്ടെ മോശയ്ക്ക് ഫറവണ്ടി അടുക്കൽ പോകുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ല ഒഴികഴിവുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദൈവത്തിന് പറവാനുള്ളത് മോശയെ അങ്ങ് വരാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കാരണം മനുഷ്യനെയാണ് ഞാൻ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചത് അടക്കി വാഴുവാൻ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള അധികാരം ഞാൻ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ അനുവദിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല മനുഷ്യൻ്റെ സഹകരണമില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല മോശെ ഞാൻ അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനുണ്ട് മിശ്രയിമിൽ പേനെ വരുത്തുവാൻ ആശയമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് ചാരം വാരി എറിയാതെ വണ്ണം പേൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങയുടെ വടി വീശാതെ വണ്ണം കൽമഴ വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങയുടെ വടി ഉയർത്താതെ വണ്ണം ഒരിക്കലും അവിടെ എനിക്ക് കൂരിരിട്ട് വരുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് അവിടുത്തെ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അതെ മനുഷ്യന്റെ സഹകരണമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവനായ ദൈവം അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ സഹകരണം എനിക്ക് വേണം ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ സഹകരണത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറുവശവും തൊടട്ടെ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല കാര്യം സാക്ഷാൽ അധികാരിയും ശക്തനും ദൈവമാണ് ഞാനല്ല എന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉരുവാക്കി ആത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ പകർന്ന് ആകെ നിർത്തിയിരിക്കുക ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരും വേഗത്തിൽ വരും അന്നേരത്തെ അല്പം കൂടെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലാണ് ദൈവത്തെ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നിഷ്ഫലമായി മാറും നിഷ്പ്രയോജനമായി മാറും ദൈവത്തെ കൂടാതെ മനുഷ്യനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനെ കൂടാതെ ദൈവമൊന്നും ചെയ്യുന്ന പതിവില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ആകെപ്പാടെ തകർന്നു അബ്രഹാം എന്ന ഏകനിൽ നിന്ന് തേണ്ട ദൈവം ഒരു ജാതിയെ ഉളവാക്കി ആ ജാതിയിൽ മറിയ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കന്യക ജാഥയായി ആ മറിയയുടെ അടുക്കൽ കാലത്തിൻ്റെ തികവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്നു ഒരുവൻ വന്നു വെച്ച് പറഞ്ഞു കന്യ കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്നനം ഹേ മറിയെ അങ്ങേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്നനം നീ യേശു എൻ്റെ മാതാവാകാൻ പോകയാ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രവചനം യശയ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും തൻ്റെ നിനക്ക് ഒരു ശിശു ജനിക്കാൻ പോകയാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നമേ പ്രവാചകനാകുന്ന യശയ്യാവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ശിശുവും മകനും രണ്ടും രണ്ടാ ഞാൻ ഒരല്പം കൂടെ പുറകിലോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ആദാമിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അത് ആദാമിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആദാമിന് വേണ്ടി ദൈവം പകരുന്ന ആത്മാവ് സാക്ഷാൽ ആദാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മമനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആദാമിനൊരു ശരീരം മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടും രണ്ടാ ആ ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് ഊതിക്കയറ്റിയാണ് ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഏ ഒടുക്കത്തെ ആദാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ കുറിക്കുന്ന പ്രവചനം രണ്ട് വാക്കുകളിലാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ശിശുവും ഒരു മകനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരണം ഈ ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഈ ശിശു എന്നത് എന്താണ് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു തന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണിത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു ആ വചനം ജഡമായി തീർന്ന ആ ജഡത്തെയാണ് യേശു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറിയാമിലൂടെ ജഡമെടുത്തവനായ ദൈവം മറിയാമിലൂടെ ദൈവത
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജഡമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വചനം ജഡമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു കേവലം വചനം ജഡമായി ഉരുത്തിരിയുക മാത്രമായിരുന്നില്ല കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളിൽ ഒരുവനായ യോഹന്നാൻ പറകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിലായി കണ്ടു ദൈവിക തേജസ്സായി കണ്ടു മത്തായുടെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിശു എന്ന ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിശു എന്നത് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ കുറിക്കുന്ന ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് അതുതന്നെ വചനം ജഡമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആ ജഡത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി തീർന്ന ആ ജഡം അതാണ് കർത്താവായി യേശു എന്ന ശിശു പത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ ഇങ്ങനെ നിനച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ യോസഫെ നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളിൽ ഉൽപാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു മറിയ ഒരു ശിശുവിനെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നുവെന്ന വിവരം തനിക്ക് വേണ്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജോസഫ് പുണ്യവാളൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ജോസഫ് പിതാവ് അറിഞ്ഞു ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു മറിയയെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കുക കാര്യം അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അവളിലുള്ള കുഞ്ഞ് തൻ്റേതല്ല എന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ജോസഫിന് വെളിവായി പറഞ്ഞു ജോസഫെ ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായ ജോസഫെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ഉൽപ്പാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു വചനം ജഡമായി ഒരു ശരീരമായെങ്കിൽ യേശു ആയെങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിങ്കിൽ നിന്ന് ആ ജഡത്തിലേക്ക് ഒരാത്മ പകർച്ച ഉണ്ടായി അകത്ത് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ശിശുവും ആ മകനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോൾ ആത്മാവും ഒരു പുറം ശരീരവുമായി ഒടുക്കത്തെ ആദാം വെളിയിൽ വന്നു യേശു മറിയയ്ക്ക് പിറന്നു യേശു ക്രിസ്തുവായി താൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മറിയയ്ക്ക് ജനിച്ചത് ക്രിസ്തു അല്ല മറിയയ്ക്ക് ജനിച്ചത് യേശുവാണ് യേശുവിൻ്റെ മാതാവായി മറിയയെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കുന്നു അങ്ങേയറ്റം വാഴ്ത്തുന്നു താൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ എന്നറിയപ്പെടും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവ് മറിയയല്ല ക്രിസ്തു പിതാവിങ്കൽ എന്നുള്ളവനാണ് പിതാവിങ്കൽ എന്ന് വന്നതാണ് ജഡവും ആത്മാവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവായി തൻ്റെ രംഗത്ത് വന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അധികാരം തിരികെ എടുക്കേണ്ടതിന് ആദ്യത്തെ ആദാം ഒന്നാമത്തെ ആദാം നഷ്ടമാക്കിയ ദൈവിക അധികാരം തിരികെ എടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വചനം ജഡമായി ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർത്തപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ക്രിസ്തു യേശു യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ രംഗത്ത് വന്നു പ്രവാചകനാകുന്ന യശയ്യാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും സാധാരണ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ കസേറയാണ് സ്ഥാനമാണ് അധികാരം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരുടെയും തോളിലല്ല അധികാരം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ് വീരനാം ദൈവമാണ് നിത്യപിതാവാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാണ് അനേക ആശയങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ യേശു കാൽവറിയിൽ വിലമുടക്കി യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു എൻ്റെ പാപം തൻ്റെ മേലാക്കി പാപത്തിന് സ്വയം വിൽക്കപ്പെട്ട എന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ പാപം യേശുവിൻ്റെ മേലാക്കിക്കൊണ്ട് കാൽവറിയിൽ വെച്ച് നിവർത്തിയായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മരിച്ചവനായി യേശു കല്ലറകളിൽ അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ പിതാവിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തെ കാരോഹണം ചെയ്തു നിശ്ചയമായും തൻ പാതാള ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരുക്കുമ്പോൾ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരായി തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോട് നിവർത്തിയായി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൻ്റെ കല്ലറയുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു മൂന്നാം ദിവസം യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ യേശു മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിച്ചു അസ്ഥികളിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശരീരം ആകെപ്പാടെ മുറിവേറ്റവനായിരുന്നു താന് ക്ഷീണിതനായിരുന്നു താന് ക്ഷീണവും ഭാരവും മാറി തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം ായി യേശു കല്ലറയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നു പലർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി തുടർന്ന് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ
ക്ലയപ്പാവിന് പ്രത്യക്ഷനായി അവരോടുകൂടെ എം ഹൗസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു രണ്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു വീണ്ടും എരിശലേമിലെത്തി ഒരു പത്ത് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദന്മാരെ ഭയന്ന് പെസഹ കഴിച്ച മുറിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പത്തു പേരുടെ അടുക്കലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി ചെന്നു അടച്ച വാതിലിലൂടെ അകത്ത് കയറി അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവിനെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുകയാണ് യേശു അവരുടെ മേൽ ഊതി എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ഞാൻ ഒരു പദത്തിലേക്കൊന്നും മടങ്ങി വരട്ടെ ആദാമിൻ്റെ മൺശരീരം ഭൂമിയിൽ നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വിശുദ്ധമായ മണ്ണുകൊണ്ട് അന്ന് ഭൂമി വിശുദ്ധമായാണ് ഭൂമിക്കകത്ത് നാശുദ്ധിയില്ല കാര്യം പാഴും ശൂന്യവും ആയിരുന്ന ഭൂമിയെ ദൈവം വീണ്ടും പുതുതാക്കി നവീകരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പാപമില്ലാത്ത നിഷ്കർമ്മഷ യുഗത്തിൽ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടു ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെടുത്ത പൊടി വിശുദ്ധ പൊടിയാകയാൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവിനെ ഊതിക്കേറ്റി ജീവനുള്ള ദേഹി ആക്കി തീർത്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ ജനന സമയത്ത് വചനം ജഡമായി അവതരിക്കുകയും മറി യുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് തന്നെ ഒടുക്കത്തെ ആദാം എന്ന പേരിന് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പേരിന് യോഗ്യനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ തന്നെ മലിനമായി പോയ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ യേശു കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ തൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാൽ തൻ്റെ ഉപദേശത്താൽ അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പെസഹയുടെ മാളിക മുറിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതെ ഇപ്പോൾ അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന അതേ മാളികയിൽ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കാലികൾ കഴുകിയച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും അല്ലതാനും ഞാൻ കാലി കഴുകിയെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നെങ്കിലും യൂത ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കൈ കിട്ടിയാൽ ഗുരുവിനെ ഒറ്റുവാനുള്ള സ്വഭാവം അവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവൻ നന്നായിട്ടില്ല നന്നാകാത്ത ഒരു മൈനിയോറിറ്റിയെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അല്ല മൈനിയോറിറ്റിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അല്ലതാനും തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്നവനെന്നും അവൻ അരികിലുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന യേശു നടത്തുന്നത് രണ്ടുമാകട്ടെ പത്ത് ശിഷ്യന്മാർ കൂടിയിരുന്നു അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാ എവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതേ മാളികയിൽ എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് പെസഹ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് ആ ശുദ്ധിയുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുക അവരുടെ മേൽ ഊതി എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുക പിതാവായ ദൈവം ആദമിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ആത്മാവിനെ ഊതിയതുപോലെ കർത്താവായി യേശു അവരുടെ മേൽ ഊതി വെച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുക ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കാൻ പോകുക എങ്ങനെ അയക്കുന്നത് പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കും പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ആദാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അധികാരങ്ങൾ ഒടുക്കത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തുവിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പിതാവ് തന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കാൻ പോകയാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടർന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തി അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടത്തേണ്ടതിന് ഇന്ന് എൻ്റെ മേൽ ഒന്ന് ഊതിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം അവരുടെ മേൽ ഒന്ന് ഊതിയ ശേഷം തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത് രാപകല്ലുകൾ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നു അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത് രാപകല്ലുകൾ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നു ദൈവരാജ്യം 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 ഒറ്റ വിഷയം തിരിച്ചും മറിച്ചും അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഈ മണ്ണിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്ന കാലം തൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിനുള്ളിൽ ആ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ ബേലു സബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന പദപ്രയോഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പോകുന്ന ഒരു ജനതയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ
ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്നമേ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ എരിശലേവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേലെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ സ്വല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് പേർ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേരെ അറിയിക്കുകയും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടാകുകയും ഒരു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് എ വയലൻ ബ്രത്ത് എന്ന പദമാണ് വയൽറ്റി യങ്സ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ യങ്സ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തർജുമയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന തർജുമകളിൽ ഒന്നാണ് വയൽറ്റി വയൽറ്റിയുടെ യങ്സ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വയൽറ്റി അതിൻ്റെ തർജുമയിൽ പറയുന്ന അതിൻ്റെ വാചകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ലൈക്ക് എ വയലൻ ബ്രത്ത് ഒരു ആരോ ഒരാൾ ശക്തിയായി ഊതുന്നത് പോലെ ഒരു ഭയങ്കര കൊടിയ കാറ്റടിച്ചു ഒരു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശക്തി അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തായിരുന്ന ശക്തി ആദാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിതാവായ ദൈവം ഊതിയ ആത്മാവ് ആദാം നഷ്ടമാക്കിയ ശേഷം കന്യമറിയാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജഡത്തിലേക്ക് വചനം ജഡമായി തീർന്ന ജഡത്തിലേക്ക് പിതാവാം ദൈവം ഊതി അതേ ആത്മാവ് തൻ്റെ ഇന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ പിതാവായ ദൈവം ഊതുകയായിരുന്നു അവർ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എല്ലാവരും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി വൈജ്ഞാലകൾ പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന മാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി ഓരോരുത്തൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ലോകം പരിഹസിച്ചു തുടങ്ങി അത് രണ്ട് തുടക്കങ്ങളുമായി അവർ ശക്തി പ്രാപിച്ചവരായി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നഷ്ടപ്പെട്ട ആദാമ്യ വർഗം അവർ ഓർത്തു യേശു അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ മത്തയ്യാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ ആ രാജ്യത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാനാണ് നിയമിതനായത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആധികാരം ഏറ്റെടുത്തവനാ ഞാൻ അവിടെ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് മാറട്ടെ ദൈവരാജ്യം എന്നിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനെ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവിക പ്രതിനിധി ആകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് അബ്രഹാമേ അങ്ങ് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക പാപം എന്നിൽ ഉളവാകുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ക്രിയകൾ എന്നിൽ പ്രകടമാകുമ്പോൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായി ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദുഷ്പ്രവൃത്തി എന്നിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊള്ളുക സ്വർഗീയ സംസ്കാരത്തിന് വിപരീതമായി സ്വർഗീയ ഇടപെടലിന് വിപരീതമായി ചിലതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ആത്മാവിനെ ദുഃഖി ിക്കുന്നവനായി തീരും ദൈവാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിനായി മുദ്രയിടപ്പെട്ടത് ദൈവിക വിശുദ്ധിയിൽ നടക്കുന്നവൻ്റെ മേൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആധികാരങ്ങൾ തരികയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആധികാരങ്ങൾ തരികയാ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അധികാരം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദയവായി വായിക്കാമോ അനന്തരം അവൻ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും അടുക്കൽ വിളിച്ച് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനും ഒന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാനും ആ സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും പൊറുപ്പിപ്പാനും അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു രണ്ട് സകലവിധ ദീനവും വ്യാധിയും പൊറുപ്പിപ്പാനും അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അവരിലെ ഓരോരുത്തനും എല്ലായനും രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാക്കിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ റൈറ്റ് പലരെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു അധികാരമാണ് നിങ്ങൾ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കണം ശരീരമില്ലാതെ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഇല്ലീഗല അതിനൊരു ശരീരം വേണം അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന അനേക ദുരാത്മാക്കളുണ്ട് അവയെ പുറത്താക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കടമ്പെട്ടവരാണ് ദേശത്തലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അനേക ദുരാത്മാക്കളുണ്ട് അവയെ കട അവയെ പുറത്താക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കണം സകലവിധ രോഗവും വ്യാധിയും നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കണ
അവൻ പന്തിരുവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും മറക്കരുത് യൂതായിക്കുവേ അധികാരമുണ്ട് യൂതായിക്കുവേ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം ദൈവിക വിശുദ്ധി അവനിൽ ഇല്ലാതെ പോയി ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ തനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി യൂതായെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല കർത്താവെ ആ നിർമ്മലതയിൽ ജീവിച്ചത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് പറയാം പന്തിരിവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു സകലവിധ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേലും അധികാരം കൊടുത്തു രോഗശക്തികളുടെ മേലും അധികാരം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോ യേശു തൻ്റെ പിതാവ് അയച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങൾ അധികാരവുമായി നടക്കുന്നവരാ ഞാൻ അധികാരവുമായി നടക്കേണ്ടവനാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവിക അധികാരവുമായി പോകുവാൻ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിപ്പാൻ ദൈവിക മാനദണ്ഡത്തിലായിരിപ്പാൻ ദൈവിക വിശുദ്ധിയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവിക വിശ്വാസത്തിലായിരിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിലായിരിപ്പാൻ ദൈവിക കൾച്ചറിലായിരിപ്പാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവെ ദൈവമേ തിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്തു വന്നു ഞങ്ങളോടങ്ങ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അനേക ആയിരങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് സംസാരിപ്പാൻ ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദൂത് എത്തേണ്ട ചെവികളിൽ എത്തേണ്ടതിനും ലഭിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനും പലരുടെയും ജീവിതം മാറുവാനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ അവർക്കിടയാകേണ്ടതിനും തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങയുടെ ദാസൻ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാർവസ്റ്റ് ടെലിവിഷനെയും അതിൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കേൾവിക്കാരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാഗവാക്കുകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവകൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ പുതിയ വർഷം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അവരെ പാലിക്കണമേ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ കഥാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഓരോ അവസരവും നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിച്ചു വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചു തുടർന്ന് കഥാവിന് നൽകുവാൻ ഉള്ള സമയം ഈ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ബൈ ദ ക്ലോക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരെയും കഥാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അവസരങ്ങളുടെയും സകലത്തിൻ്റെയും ഒരു അകത്തുക കഥാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ദശാംശങ്ങളും സ്തോത്ര കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കുന്നത് ആരാധനയുടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദവിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഥാവിന് നൽകുവാനുള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം മനസ്സിനാൽ നിർബന്ധത്താലല്ല സ്വന്തം മനസ്സിനാൽ നൽകുവാനുള്ളത് നൽകിയാലും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും നാവ് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു വരുന്ന ഫാമിലി പ്രയർ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ആ ഫാമിലി പ്രയർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബെത്ത് ഹിൽ ഏജി ചേർച്ചിൻ്റെ ഡെയിലി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാവ് നിങ്ങളെ ധന്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ശക്തമായി അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ഭാഗമാക്കാകുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് ഫാമിലി പ്രയർ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരുവാൻ ഇടയായിത്തരും അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനും ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനും ആത്മീയ വർധനവിനും മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല ഈവൻ ടു ജി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് റേഡിയോയിൽ കൂടെ പോലും എന്നതുപോലെ റേമ റേഡിയോയിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ എല്ലാം ലഭ്യമായിരിക്കും എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇല്ലാത്ത കൂടി വരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ സൂം മീറ്റിംഗ്സിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സസിന് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാകുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ കൂടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൂടെ ഐപാഡിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൺഡ
പ്രൈസ് ലോഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഓഫറിങ്ങിന് കാർഡുകളിലൂടെ ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫീസിലുണ്ട് ദയവായിട്ട് അവിടെ സമീപിക്കുക നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ നമ്മുടെ പാട്ടുകളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നൽകുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാനും ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ ആരാധന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധന്യമായ ഒരു അനുഭവമാക്കി തീർത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരാഴ്ചയിൽ കഥാവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഭദ്രമായി വിരിച്ച ചിറകൻ്റെ കീഴിൽ കഥാവ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശീർവാദത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ലോഡ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകളിൽ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ ഓരോ ഘടകങ്ങളിൽ കഥാവിൻ്റെ തിരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുകയാണ് യേശുവെ അങ്ങയുടെ മാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ തന്ന പദവിക്കായ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ അങ്ങ് ആരാധിക്കുവാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം വരുന്ന ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ പാതപിടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധയാഗമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാമേശുവിന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും നമ്മളോടും നമ്മളോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളോടും ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും കർത്താവിന്റെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട